गुड मॉर्निंग passing through the genetic disorders in the previous class we have discussed the mendelian disorders the second type of genetic disorder is the chromosomal disorders chromosomal disorders these are the genetic disorders due to a change in the number of chromosomes or due to a change in the arrangement of chromosome a change in the number of chromosome or a change in the arrangement of one or two chromosome leads into a disorder and it is called chromosomal disorders a change in the number of chromosome is called ploidy so what is ploidy a change in the number of chromosome chromosome galude ennathil varuna vyathasangalkana ploidy ennu parayu there are two types of ploidy one is called polyploidy one type is polyploidy a change in the whole set of chromosome is called polyploidy chromosome oru total set number vyathasapadanengil adinaanu polyploidy ennu parayu the normal chromosome number is 2n okay when the 2n become 3n or 4n etc then that condition is called polyploid mansila so namukku 23 pair allengil 46 chromosome gal alla adha nammada set aa set ondigil 3n ूरी सेल डिशन वर्ष सेल सैकल डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिशन पढ़ाइन सैकोप्लासोमी परस्परम absent in animals in animals a polyploid condition is not developing into the individual but in plants a polyploid zygote can develop into a full grown up plant 
Then the second is a nucleoid. Either and another, a nucleoid. A nucleoid is the change in the total number of chromosomes. A change in the total number of chromosomes is called a nucleoid. That is, the total normal number is 2n. If 1 is increased into this, or 2 is increased, or 1 is decreased, that condition is called a nucleoid. A change in the total number of chromosomes either by increasing one or two chromosomes or decreasing the chromosome then it is called a nucleoid. A nucleoid is due to a failure in the segregation of chromatids during cell division. Due to this failure in segregation, the chromatids are not moving into two parts. Some of the chromosomes will fail to separate. This is resulted in a nucleoid. The change in the number of total chromosome is maybe due to an increase or decrease in one or two chromosomes. If the nucleoid is due to an increase like 2n plus 1 then it is called trisomy. An increase in the number by one chromosome is called trisomy or 2n plus 1 condition is called trisomy. If it is 2n plus 2 then it is called tetrasomy. Then if a nucleoid is due to a decrease in one chromosome like 2n minus 1, then it is called monosomy. If there is one chromosome less from the normal, then it is called monosomy. A nucleoid generally present in animals, including human beings, and in this a nucleoid produce the disorder. In human beings, trisomy, monosomy, etc. causes disorders. And we have to discuss mainly three disorders due to a nucleoid or three chromosomal disorders. One chromosomal disorder is Down syndrome. Down syndrome. This you have studied in lower classes. Down syndrome is due to an additional chromosome. That additional chromosome is the 21st chromosome. So Down syndrome is due to trisomy of 21st chromosome. Trisomy is an additional number of one chromosome. That additional number is the 21st chromosome. In human beings there are 23 pair of chromosomes and they are named as 1, 2, 23 pairs. And among this, the 21st pair is normally two or one pair, but in this Down syndrome, it is three. And so, their chromosome pattern or karyotype is 45 autosome plus XX or XY. In human beings, out of the 46 chromosomes, 
44 are autosome and 2 are endosomes or sex chromosomes in normal but in down syndrome instead of 44 autosome they have 45 autosome and xx in female or xy in male so totally their chromosome number is how many yes it is 47 instead of 46 this disorder is firstly described by landon down in 1866 so this disorder is named as downs syndrome due to this additional chromosome they have many disorders such a group of disorders is called syndrome the disorders include the following one they are short that is they are dwarf with the small round shaped head second their tongue is furrowed and it is habitually protruded out then thirdly their palm is broad they have broad palms and their palm trees are special they are mentally retarded physically retarded and retardation in psychomotor area so you are additional chromosome kond avarku oru word disease valalla ഈ ഡിസീസുകളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത് അവര് ഷോർട്ടായിരിക്കും അവരുടെ ഹെഡും ഷോർട്ടായിരിക്കും റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും മൂന്നാമത് അവരുടെ നാവ് ഫറോഡ് ടെങ് ആയിരിക്കും മറ്റത്ത് ഒരു ചെറിയ ചാലുണ്ടാവും മാത്രവുമല്ല ഈ നാവ് വായിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഇങ്ങനെ തള്ളി അതുപോലെ അവരുടെ പാമ കൈപ്പത്തികൾ ബ്രോഡ് ആയിരിക്കും അതിലെ ഹസ്തരേഖകൾ അവർക്ക് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അവര് ഫിസിക്കലി അബ്നോർമൽ ആയിരിക്കും മെന്റലി അബ്നോർമൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ സൈക്കോമോട്ടോർ കണ്ടീഷനിലും അവര് അബ്നോർമൽ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഓക്കെ then the second chromosomal disorder is trifanter syndrome there are another trifanter syndrome trifanter syndrome is also an example for trisomy an example for an additional chromosome that the additional chromosome is x chromosome so it is an example for trisomy of x chromosome so their karyotype is 44 autosome plus x x y what is the karyotype 44 autosome plus x x y so what is the total number of chromosome in such a person yes it is also 47 instead of 46 they have 47 chromosome and that additional chromosome is the x chromosome they are male or female hmm they have twins and then they have one So due to the presence of Y, they are males. They are males, but due to the influence of the additional X, 
they have some female characters. Thus, the persons with the trifecular syndrome are sterile males. That is, they are males but cannot produce sperms. So they are called sterile males. And they have many female characters like the presence of breast. So another symptom is gynecomastia. Presence of breast in the or presence of female characters like gynecomastia. So this is the second chromosomal disorder known as Weinfelder syndrome and it is due to trisomy of X chromosome and they have 44 orders of plus X, X, Y. Avedu? Kunyangala produce chayyan power in yata anangala yata. Mahathramalla avarikku ladies in the dera characters in the breast in the enna avarikku testis Completely development of the IQ. That is why the spermatogenesis of the sperms produces the power of the IQ. This is the Plinfeldos syndrome. Then the third is Turner syndrome. Turner. Turner syndrome. This is the Turner syndrome. This Turner syndrome is due to the absence of one chromosome from the total number. 2n minus 1 condition is called monosome. So, Turner syndrome is due to monosomy of X chromosome. It is due to monosomy of X chromosome. So, what is the karyotype? They have 44 autosome plus X. The absence is represented as 0. So they have 44 autosome plus X0. What is the total number? Instead of 46, they have 45 chromosome. They are male or female? They are females. But one X chromosome is absent in them, so they are sterile females. They are sterile females with the rudimentary ovary, and so their ovary cannot produce ovum. And secondary, many secondary sexual characters are absent in them. So this is about the third one, third syndrome. Or X chromosome and above one 46 in the power 45 chromosome the condition on a third syndrome in the body. I will total in the chromosome in the body. X chromosome in the body. That's the one to the point of the point. Our sterile females are here. Our secondary sex organs are Secondary sexual characters are here. This is the third so these are the three chromosomal disorders. If you have a good idea, you will observe the chitra. If you have a good idea, you will observe the characters that you have in the disease. If you have a good idea, you will be able to observe So this is about our first chapter in genetics. Principles of inheritance and what is the important idea of a chapter? This is the question of the question.
മാത്രവുമല്ല എൻട്രൻസിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പാർട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം മെന്റലിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് രണ്ടാമത് മെന്റലിന്റെ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മൂന്നാമത് മെന്റലിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസും കോ ഡോമിനൻസും നാലാമത് മെന്റലിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളെ ക്രോമസോം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രോമസോമിൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റിയത് അഞ്ചാമത്തത് ടി എച്ച് മോർഗന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റും ആറാമത്തെ പോയിന്റ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ മൂന്ന് മെക്കാനിസം എക്സ് സീറോ എക്സ് വൈ സെറ്റ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഡബ്ല്യു ടൈപ്പ് മെക്കാനിസം ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് ആൻഡ് മ്യൂട്ടേഷൻ എട്ടാമത്തത് ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് അതിൽ മെന്റീരിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് അവസാനം ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇത്രയും പാർട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബയോളജിയിലെ പാർട്ട് അതിന് പരീക്ഷക്ക് സാധാരണ അവസാനം എടുത്ത ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സും അത് കണ്ടെത്താനുള്ള പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് പരീക്ഷക്ക് ഇടക്കിടക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതും പ്രത്യേകമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക ഈ ചാപ്റ്റർ നന്നായി പഠിക്കുക അതിനുശേഷം ഇനിയൊരു പരീക്ഷ ഉണ്ടാവും ആ പരീക്ഷക്ക് നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ടോട്ടൽ വീഡിയോസ് ഒന്നും കൂടിയൊക്കെ കാണുക നോട്ട്സ് എഴുതിയതൊക്കെ നോക്ക അസൈൻമെന്റ്സ് എഴുതാൻ വിട്ടുകണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ താങ്ക് യു